thương hàng bổ gan tỳ phế trị bá bệnh đây để nó chọc ổng đi cảm mạo thương hàng bổ gan tỳ phế trị bá bệnh đây đi chưa thuốc ấy thuốc ấy đi hết đi mấy đứa nhỏ kia đi hết đi đi hết đi đi cảm mạo thương hàng bổ gan tỳ phế trị bá bệnh đây thầy ơi hả ở đây ai cũng khỏe mạnh vui vẻ như vậy á thôi mình đi dùng khác đi thầy ừ. ta già rồi cái nghề thuốc ngày càng khó nuôi thân không nổi ừ. chắc sau này khó đều bồng thêm con á tách ra làm ăn lấy vợ sinh con mà ăn cương đặc nghiệp thầy ơi con ngốc như vậy á thì ai mà lấy con chứ như lại á ba năm theo thầy học được chỉ á, mỗi cái bệnh chữa mắt thôi thời gian đầu á tạm thời ta chưa có đi đâu xa có gì cần á, cứ hỏi ừ, dạ dạ thầy lan đây nè anh rồi rồi cảm ơn nha dạ thầy thầy có chữa đau mắt không thầy à chữa đau mắt á là nghề gia truyền của thầy lan trẻ này À. Mà à, ai bệnh vậy À dạ là tiểu thư nhà Phú Ông Bị đau mắt 3 năm nay rồi Mà chữa hoài không có khỏi thầy Đang có à. nguy cơ mù luôn đó thầy Mà Phú Ông con rau á nha Ai mà chữa khỏi mắt á là gã con gái luôn Nhưng mà Thầy đây trẻ quá À yên tâm Đại đệ tử của ta sẽ là rể của Phú Ông Nói đi nhà nhạc gia tương lai của hắn ở đâu Tiểu thư cho một câu đố Đoán ra mới biết nhà ở đâu à, Thầy ơi Ngân cái cái vụ này khó quá Không thôi mình bỏ qua luôn đi thầy ừ. Đố sao Nó nghe thử Dạ thầy nhìn con nè ừ. Dạ con đi nha thầy <cười> Cái gì kỳ vậy Vậy nghĩa là sao á thầy Nhà ở trong cái áo hả <cười> Hay rồi Ngươi đã gặp một tiểu thư rất là thông minh Nhà nàng á Là nơi dệt giải Vậy thôi Kiếm sưởng tơ lụa tìm tới là đúng Đi đi Giận mai của người tới rồi đó Giận mai hả thầy Thôi Lỡ Con làm người ta Mù luôn á Thì có mà đại nạn á Chứ giận mai gì thầy Thôi Con không đi đâu Thầy đi đi Đừng lo Ta sẽ chỉ cho con hút thuốc Vậy á Con á Chỉ chữa bệnh thôi đó Còn cái vụ mà cưới gã Con không chịu đâu Đã tiểu thư rồi á Mà còn thông minh hay nói chữ nữa con nhức đầu lắm thầy ơi <cười> Chỉ cần hạn chế nói Vắn tắt làm gì Tôi nghe nói Thầy Lan cao tài ấn lắm Tôi hy vọng là lần này Con bé nhìn lại được bình thường Đây Thuốc mỡ á Thì bôi Thuốc bột á Thì uống Ba ngày sẽ khỏi Thuốc mỡ thì bôi Thuốc bột thì uống Ba ngày là khỏi Chỉ vậy thôi sao Dạ Vắng tắt vậy thôi À, xin phép tôi về trước chắc đây đúng là tài giỏi rồi nên rất tiết kiệm lời đúng là tuổi trẻ tài cao mà nhìn chàng sao cha <cười> nè con cứ lo uống thuốc đi mai mốt sáng mắt lại á nó nhìn mặt mà bắt hình giống Ê, 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 thầy Vậy mà chuẩn bị đón gì không thế kìa Ừ Thầy Thầy nói con hả thầy ừ. Ở đây có hai người không lẽ ta nói ta 
cái cô gái mà ngươi chửi mắt đó hôm nay á sẽ muốn nhìn thấy dị hôn phu ha à, rồi chuẩn bị đi <cười> thầy ừ? thầy chọc con hoài à thầy người ta là tiểu thư đại cát cành vàng lá ngọc người ta có ăn học đàng hoàng còn con á chỉ là thằng ngốc thôi nàng ta mà thấy con á nàng ta sẽ cười cho đó <cười> nhưng mà đây á là số phận của ngươi giờ chỉ cần học thuộc ba câu này thôi ngươi sẽ được chọn thầy lớn trẻ ơi đó nhớ cũng được kỹ thầy lớn trẻ à. làm gì chạy như ma đuổi vậy nó ngồi chân dần ở đây nè dạ chào thầy con tới báo tin mừng rồi nghe có chuyện gì dạ mắt tiểu thư con á khỏi rồi nhìn thấy được rồi bây giờ ông con á cho mời thầy lăng trẻ qua nhà bàn lễ cưới à đó thấy điều ta nói có linh không giờ biết phải làm gì rồi chứ ừ con con làm gì thầy được rồi để từ từ ta tính chữa dạ <cười> Đây nè hả bây giờ ta gánh ngươi hay là ngươi gánh ta hả ủa anh hỏi vậy là sao thì đường ai đấy đi chứ gánh là gánh cái gì ta chỉ muốn cho đường đi vui vẻ thôi còn ngươi không muốn thì thôi ê ê ê anh ơi ngó ngon lành vậy á không biết có tới miệng không trời đất ơi lúa người ta gieo xanh mơn mởn như vậy mà anh nói tới miệng không tới miệng là sao gì kỳ vậy trời kêu khóc như vậy không biết chết hay là không chết hết trời đất ơi người ta chết như vậy mà nói là chết hay không chết thôi chết rồi kỳ này tiểu thư mình cưới ngay thằng khùng thần điên rồi ừ. tiểu thư chàng đâu rồi mau nói cho ta nghe người thấy chàng ra sao dạ ổng ở ngoài nhà ngang á tiểu thư mà con thấy ổng á không có được chút nào hết sao không được đại thuốc á thì tạm tạm nhưng mà tính tình nó không có bình thường cứ như người dở hơi vậy đó nói những câu ngây ngô không đầu không đuôi chàng nói gì mà người nói chàng ngây ngô đó tiểu thư coi mạnh ai nấy đi mà ông hỏi con là ông gánh tôi hay là tôi gánh ông lúa người ta xanh mơn mởn vậy mà hỏi lúa có tới miệng hay không đi ngang đám tang á Người ta khóc rần trời lên hết Vậy mà ông hỏi Có chết hay là không chết Vậy không khùng chứ là gì <cười> Tiểu thư Tiểu thư tính lấy ông khùng thiệt hả <cười> Chàng không phải khùng đâu Câu đầu tiên á Mà chàng muốn hỏi ngươi Ngươi và chàng Ai sẽ là người dẫn đường Cho đoạn đường bớt dài đi Câu kế á Là không biết Chủ ruộng này có bán lúa non hay không Câu thứ ba là người chết có được lưu danh hậu thế Chàng nói những câu quá ẩn ý cao sâu Nên ngươi không hiểu kịp thôi À Con hiểu rồi Không ngờ ý trung nhân của tiểu thư á Cao siêu dữ Vậy mới xứng đáng làm chồng tiểu thư chứ Cha công nhận ha Bên nhà vợ ngươi cũng lo cho ngươi dữ ha Mai nguyên bộ đồ đẹp Vừa dặn ghê vậy à coi như là ta sống bổn phận với ngươi nghe lấy vợ thì lo chí thú làm ăn thầy à ừ? sao thầy hổng ở đây mà thầy định đi đâu thầy thầy đi rồi mà nào giờ có chuyện gì con cũng cầu cứu thầy đừng có chuyện gì con biết hỏi ai không có được nói cái chuyện mà ta dạy ngươi cho vợ ngươi nghe nghe chưa vợ ngươi là người thông minh nói gì nghe nấy đã được rồi nó 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 biết con ngốc á thì nó đuổi con đi Lúc đó con kiếm thầy ở đâu <cười> Có duyên ác gặp lại Đừng có lo Thôi đi đi ừ. Dạ Ta 
thầy Được rồi Đi nghe Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nha thầy Đi đi con Dạ Con đi Cái thằng Coi ngốc vậy đó Nhưng được cái Sống có tình cảm Chàng thiệt là vô tâm Chịu làm nhạc phụ Thì cũng vừa vừa thôi Để ta phải đợi tới nửa đêm như vậy Có muốn uống nữa Muốn uống nữa cái gì mà uống quá trời vậy à nhiệt tình thì vừa vừa thôi nhiệt tình mà quên luôn từ chối à uống nữa nhập rồi uống tiếp đưa nhập rồi Chàng ơi Chàng dậy đi Sao chàng cứ ngủ hoài vậy hả Người ta ngủ mà Sao suốt ngày chàng cứ ngủ hoài vậy Nhưng mà dậy tao không đâu biết làm gì đâu Thiếu gì chuyện để làm ừ. Lúc ra riêng á Cha đòi cất cho mình Một ngôi nhà khang trang Tươm tất đầy đủ Có cái hầu người hạ nhưng mà thiếp không có chịu thiếp nghĩ chứ sự thông minh tài giỏi của chàng thì vợ chồng mình sẽ tự gây dựng cơ nghiệp thôi ai ngờ suốt ngày á chàng chỉ biết ăn và ngủ có bao nhiêu việc để thiếp làm hết sao thiếp kham cho nổi ừ cái gì á nàng cũng làm hết rồi ta có biết cái gì đâu mà làm Chàng phải kiếm cái gì làm ăn chứ Không phải Chàng có nghề thuốc giỏi lắm sao Nghề gì đâu Ta theo thầy Ba năm á Chỉ học theo mỗi món chữa mắt đó thôi Ai biểu á Gia nhân của nàng Gọi ta là danh ni Chứ ta đâu có Tự xưng bao giờ Chỉ còn những lời đối đáp thông tuệ của chàng đâu Cái đó Thì thầy mớm lời cho ta Ta học lại thôi Ta nhớ được á là cũng trần ai lắm rồi Nàng nghĩ sao Mà ta tự nói được những câu đó chứ Thầy muốn ta Lấy được nàng Nên thầy căn dặn ta Là không được nói ra Ủa Nhưng mà nàng làm ta nói ra hết rồi Thôi Bây giờ nếu không có nghề thuốc á Thì buôn bán vậy Buôn bán hả Từ trước tới giờ Ta có buôn bán bao giờ đâu Mà buôn với bán không biết thì tập Ban đầu á Mình bán cái gì vốn nhỏ Dễ bán một chút Chẳng hạn như Bán đồ ăn Đồ ăn hả Tao thích đồ ăn lắm Đây Chàng mua bánh Thích đưa cái mẹt này Cho gọn Để cho người ta mua Đây là tiền vốn Nhớ bán xong cất kỹ Không để rơi đó Được rồi Ta hiểu rồi Nhưng mà mua bánh ở đâu Mua bánh ở lò bánh Nhưng chàng phải nhớ câu này Buôn đầu chợ, ăn cuối chợ Chàng hiểu không? Buôn đầu chợ, ăn cuối chợ Thầy dặn mình là Vợ nói cái gì á Mình còn nói cực Để vợ khỏi nghĩ mình ngu Ờ à, ta hiểu rồi Thôi Ta đi nha Hãy subscribe
ơi cậu cậu ừ. cậu bánh đi cậu ừ. cô à cái mẹt bánh này bao nhiêu vậy cô bao cô mua hết mẹt hả Ê, dạ à, cả mẹt luôn à, tôi mua để bán á cậu mua về để bán hả ủa mà sao cậu không tới lò mà mua tôi mua ở lò là giá sĩ rồi về đây bán lẻ cậu mua của tôi á rồi bán lại sao có lời cứ cứ bán đi tôi á phải làm đúng theo lời vợ tôi dặn mới được nè cái này á là cậu nói nha chứ tôi không có muốn lừa cậu đâu cái cô này tôi có nói là cô lừa tôi đâu bao nhiêu tiền á cô cứ nói đi rồi rồi lấy cho ta miếng này đi lấy cho ta miếng cơ nữa bây giờ á mình đã mua cái cái mẹt bánh này rồi nhưng mà còn câu nói của vợ là sao ta buôn đầu chợ ăn cuối chợ chắc ở đây là cuối chợ rồi câu đầu á là buôn đầu chợ Ê, câu sau á thì quá dễ rồi ăn cuối chợ <cười> vậy thì mình bắt đầu ăn đây Mới biết làm thương nhân Khổ tới mức nào Ăn nhiều Cũng mệt lắm chứ bộ Có khỏe gì đâu Bây giờ ăn xong rồi Chắc vợ hài lòng lắm Ủa? Nhưng mà Bán bánh ở đâu Vợ chị nói là mua ở đầu chợ ăn ở cuối chợ cái gì chả ăn hết mẹt bánh hả <cười> thì ở cuối chợ ta ăn bể bụng luôn á cũng ráng làm theo lời của nàng sao nàng thấy ta có giỏi không <cười> buôn đầu chợ tức là muốn bán cái gì phải ngồi ở đầu chợ vì chỗ đó đông người ăn cuối chợ là muốn mua cái gì thì ra ở cuối chợ Vì chỗ đó bán rẻ hơn Chàng không hiểu Sao không chịu hỏi Thì thì ra là như vậy Hàng chi Ta ăn xong á Thì ta cứ nghĩ Ủa bán bán ở khúc nào làm lại lần này chàng lấy dài ở nhà đem đi bán đi được đó ừ, khỏi đi mua cho phức tạp à, nhưng mà bán ở đâu nàng nói đi nhưng mà đừng có nói chữ nữa chỗ nào đông người thì chàng tới bán à, chỗ đông người được ta hiểu rồi <cười> giải đây giải thượng hạng đây giải đây giải thượng hạng á mua giải đi mấy em mấy đứa ơi mua giải đi giải đẹp lắm á mua giải về mai áo mới nha không có tiền mua không có tiền hả không có tiền chú ơi bên này không có tiền bên này có tiền mua giải đi chú ơi chú gắn cho chỗ khác bán đi ở đây tụi con không có tiền ở ở ngoài chợ bây giờ nghỉ rồi đâu có biết gánh ở đâu 
chị ở đây đông mới bán được thôi chứ nào không có được bình thường ừ. mua giải đi mà mai ông mới nè chị con dạ chào thầy ừ thôi tới giờ học rồi tụi con vô lớp dạ ừ. ủa vô học hả đi học không có tiền thì làm sao mua giải của mình thôi mình đi chỗ khác chẳng đi bán lớp học thì nàng dặn ta là chỗ nào đông người thì bán chỗ đó là đông người nhất rồi đông người là chỗ đông người lớn đó đông người lớn hả thôi bây giờ chàng đi bán tiếp đi nhớ á nếu không được bốn quan mỗi tấm thì đừng có bán nghe không bốn quan một tấm <cười> ta biết rồi nhưng thôi ta đi bán tiếp nha <cười> giải thượng hạng đây ai mua giải không giải thượng hạng đây mua giải đi trời ơi giải sáng giờ không bắt được con nào luôn á tụi bay ơi có cá rồi có cá rồi giải thượng hạng đây bên kia có đám đông toàn những người không mặc áo chắc là họ cần mua giải của mình á để mai áo mặc Ờ, giải đây ờ, giải thượng hạng đây ờ, mua giải đi ờ, giải thượng hạng đây mấy anh ơi giải thượng hạng đây mấy anh cần áo mặc á ờ, tôi tôi bán để cho mai áo mặc ha mày khùng hả mày có ai bắt tôm bắt cá mà mặc áo bao giờ không đi lên sắm trên mà bán ờ không nội không nội dạ dạ nãy khùng mày ơi ừ thôi bắt tiếp đi ai mua giải không giải thượng hạng bốn quan tiền một khúc giải thượng hạng đây ai mua giải không giải thượng hạng đây ông ơi ông mua giải không ông hả à. ông mua giải đi được rồi ta mua dạ bốn quan tiền một khúc giải nhưng mà ông chịu giá đó thì con mới bán được nha được nhưng mà ta không có mang tiền Bắn thiếu nghe Chịu giá bốn quan mỗi tấm là được rồi Vậy gói cho ta hai tấm đi ê, ê, Ta mua chịu nghe ê, dạ. Đừng sao gặp mới trả nghe ê, Dạ được rồi à, Ông bỏ vô giỏ nha à. Rồi đó Thưa ông con đi Ai mua giải không Giải thượng hạng đây Bán chịu mà Xong hỏi nhà cửa mình ở đâu hết Rồi sao biết đổi tiền <cười> Đúng là thằng cờ Vợ ơi Ta về rồi nè Có điệu bộ chàng vui vậy Chắc lần này bán được hả <cười> Từ từ á để ta kể cho nghe Chuyện là vậy Ta đi Tới chỗ đó Thì tự nhiên Có một ông cụ Đến Đòi mua giải Một ông cụ đòi mua giải hả Mua hai tấm luôn Mỗi tấm Bốn quan Ông mua luôn Không cần trả giá Vậy tiền bán đâu Chàng đưa cho thiếp Để thiếp đi mua màu Về nhuộm giải nữa Ừ Tiền hả? Đâu có đâu ừ, Chẳng phải chàng nói là bán được hai tấm Thì đúng rồi Bán được hai tấm Nhưng mà bán thiếu Bán thiếu hả? Thì ta bán Bốn quan Một tấm Đúng theo lời nàng dặn đó Rồi Ông nói chừng nào ông trả tiền Chàng có biết nhà ổng ở đâu không? Ờ, ờ hả? Ta quên hỏi nhà Ừ, nhưng mà Sao nè không giận á Là không được bắn thiếu ừ, Thôi Chắc chàng không quen bán giải Thôi Để ngày mai đem đổi nén vàng thành bạc Để coi vốn buôn bán cái khác Đổi vàng ra bạc 
đổi vàng ra bạc Kỳ này á ta phải lập được chuyện cho vợ ta vui mới được Đổi vàng ra bạc Đổi vàng ra bạc Đổi vàng ra bạc Ê, Ê! Con gà quỷ quái kia Sao ăn hiếp người ta vậy Mày hả Đi 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 Đồ độc bác Lần sau Tao mà gặp mày á Tao lấy cây Tao đập mày luôn á à, 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 Chết rồi à, Cục về của mình đâu rồi à, 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 Chết rồi Dân Dân xuống mương rồi Cái gì Chàng quăng nén vàng xuống mương rồi Ừ Nhưng mà Ta cứu được con gà tội nghiệp đó Nó sẽ mày con gà độc ác kia Đánh chết đó Giải thì chàng không bán được Vàng á Thì chàng cũng để mất Nén vàng đó là số giống cuối cùng của thiếp Bình ra riêng rồi Không thể nào cứ hết á Là lại về xin cha được Giờ lấy đâu ra tiền làm giống đây Ta... Thì bây giờ đứt ruột Đem con vàng đi bán lấy tiền vậy ừ. Bán con vàng hả Nhưng mà nàng thích nó lắm mà Biết vậy Nhưng đâu có còn gì để bán đâu ờ. Bán con vàng Thôi được rồi Để ta mang đi bán Nhưng mà kỳ này bán bao nhiêu Quan tám tiền ngay Quan tư tiền triệu Quan tám tiền ngay Quan tư tiền triệu <cười> Ta nhớ rồi Ai mua chó không? Quan tám tiền ngay Quan tư tiền triệu Chó vàng khôn lắm Ai mua chó không? Ai mua chó không? Trả tiền liền thì tới quan tám Mà mua thiếu là có quan tư à Mua tiền mặt mắt hơn mua thiếu hay sao? Thằng này á nó có khủng trời Chắc chó này đánh bả được chứ gì Thôi đừng có mua đi bà ừ. Ai mua chó không? Bạn thiếu rẻ hơn bắc đức à, ý người bán này muốn mượn cớ đi đòi tiền thiếu để được gặp lại con chó cưng à, đúng là người có nghĩa ê mua chó hả ông ông mua chó ta mua con chó này ta mua thiếu nghe ừ. Ông Bữa trước Ông mua dạy của con Ông còn chưa trả tiền mà Đúng rồi Thì ta mua con chó này Người tới nhà ta Ta trả luôn món nợ cũ Nhà của ông hả Ờ à. Dạ Được rồi Nhưng mà Ông phải cho con biết Nhà của ông ở đâu Ông tính Lừa con hả Con biết rồi đó nha ừ. Ta đâu có lừa ngươi Tại nhà ngươi không chịu hỏi thôi Nè Ta nói nhớ nghe Ừ Dạ Nhà của ta ở cái làng Mà đầu làng đó đó Ủ thủy vô ngư Ủ ngư vô thủy <cười> Còn nhà của ta là Hữu kim vô chỉ Hữu chỉ vô kim <cười> Nhớ không? Dạ Con nhớ Làng thì Hữu thủy vô ngư Hữu ngư vô thủy Đúng Nhà thì hữu chỉ vô kim à, ừ. Hữu kim vô chỉ Đúng, Đúng không ông Đúng <cười> Dạ Để để con đưa con chó cho ông Con đưa con chó này cho ông nè ừ. Nhớ tìm cho được nhà ta Ta trả tiền cho nghe Dạ <cười> Đi à Dạ <cười> Cuối 
cùng thì mình cũng làm được một chuyện cho tới nơi tới chốn rồi lần này á thì mình sẽ tìm được thôi nhưng mà hữu thủy vô ngư là cái làng nào còn cái nhà hữu kim vô chỉ nữa đố mẹo như vậy sao mà kiếm ra chứ hay là ông ấy cố tình lừa mình mà ngu thiệt hồi nãy sao mình không chịu đi theo ổng vậy ta bà ơi bà cho con hỏi hỏi gì cậu thủy với ngư là cái gì vậy bà thủy với ngư mà cũng không biết nữa bộ nào giờ cũng đi học hả dạ con không có đi học thủy là nước ngư là cá dạ bà giỏi thiệt á vậy con hỏi bà nha một cái làng mà hữu thủy vô ngư á hữu ngư vô thủy á là cái làng nào vậy bà tức là có nước á mà không có cá mà có cá lại không có nước dạ vậy mình kiếm cái làng nào mà có nước mà không có cá có cá thì không có nước hả bà Chà, làm gì có cái làng nào vậy ủa sao vậy bà ờ chỗ nào có nước mà không có cá mà có cá mà không có nước làm sao nó sống mình ngu thiệt á đã vậy có kim mà không có chỉ nữa ơi ừ, ngốc ơi là ngốc mình thiệt là cô ơi em làm ơn cho hỏi cái làng nào mà có nước mà không có cá có cá mà không có nước cái nhà nào mà có chỉ mà không có kim có kim mà không có chỉ làng nào mà kỳ vậy ta tôi không biết Dạ. Trời ơi tội nghiệp Coi sáng sủa vậy mà bị khùng vậy ta Hai anh ơi Làm ơn cho tôi hỏi Ta làm mất con chó nữa rồi Mất con chó Đầu đuôi sao Chàng kể cho tiếp nghe coi Thì ta mang con vàng đi rau bán hoài Mà không có ai mua Rồi tự nhiên Có ông Bữa trước Mua vậy thiếu Xuất hiện rồi mua chịu Vậy là ta bán Cái ông hôm trước mua vậy thiếu Vậy chàng cũng không hỏi nhà ông ở đâu hả Có Ta hỏi chứ Ta đâu có ngu Nhưng mà Ông ấy Cố tình lừa ta Ông nói gì Mà chàng nói là Ông cố tình lừa chàng Ông nói như vậy nè Nhà ổng á Ở một cái làng mà Đầu làng Hữu Ngư Vô Thủy Hữu Thủy Vô Ngư Còn cái nhà ổng á Thì Hữu Kim Vô Chỉ Hữu Chỉ Vô Kim gì đó Ta đi hỏi khắp nơi rồi mà làm gì có Có chỗ nào mà Có cá mà lại không có nước lại Khoan. còn Ông đó Không có lừa chàng đâu Nàng nốt vậy là sao Ngày mai Chàng đi kiếm cái làng nào Có cái giếng ở đầu làng Và có Cái điểm canh Có cái mỏ hình con cá là đúng đó <cười> Nàng tài thiệt đó nhưng mà Còn cái vụ mà Có kim không chỉ Mà có chỉ không kim là sao Chàng tới làng đó Kiếm cái nhà nào Có hàng cây Dâm bụt lớn Trên đó Có dây leo tơ hồng Là đúng Tơ hồng Là chỉ mà không kim Đúng rồi <cười> Báo hại Ta buồn Lo sợ Suốt cả buổi chiều luôn Suýt nữa Không dám về nhà <cười> Đúng là đây là cổng làng rồi 
Hội thị vô ngữ Hội thị vô ngữ Hữu Hữu thị vô ngữ Cái điểm canh thành con cá Hữu ngư vô thủy Vậy là đúng ở đây rồi Không biết là có ra không nữa Đúng là dây tơ hồng rồi Đúng là hàng gào cây gai có dây tơ hồng danh <cười> hữu chỉ vô kim hữu kim vô chỉ đúng là cái nhà này rồi con vàng ông gì đó ơi ai đó dạ con đây con đây ông à ông đây rồi tìm được nhà rồi phải không dạ đúng rồi ông á cũng kỳ ghê vậy á đã mua thiếu mà còn đánh đố con nữa làm cho con phải đi tìm mong suốt cả buổi chiều hôm qua luôn mà không gặp may á mà con về nhà vợ con chỉ con mới tìm được tới đây á à thì ra vợ cậu tìm được cái nhà này chứ không phải là cậu vợ con á thông minh lắm cái gì cũng biết hết trơn á người đàn bà này chắc phải là bậc kỳ tài à, à, vợ của cậu tên gì vậy dạ vợ con tên lai lai Dạ Có gì không ông à, Không à, Trước lạ sao quen à, Tới đây rồi Ăn cơm với tôi một chén rồi về ha Ăn xong rồi tôi trả tiền đem về cho vợ Dạ Vậy thì tốt quá Con đi Suốt cả buổi Đói Mèo cả bụng rồi à, Mời vô Dạ <cười> tiền nè cắt từ kỹ nghe đừng có để rơi rồi vợ rầy đó dạ còn cái gói này nói tôi tặng cho vợ cậu ông thật tốt quá trả trả tiền cho con rồi còn đãi con ăn một bữa no bụng nữa còn gói đồ ăn về cho vợ con ăn nữa chắc nữa, vợ con vui lắm á con cảm ơn ông ừ. chào ông con về Vợ ơi, anh về rồi nè Lần này anh lấy được tiền rồi Cả tiền giải, lẫn tiền chó luôn <cười> Kỳ này á, anh xong việc hết rồi đó nha <cười> Sao mà chàng đi lâu quá vậy? Ờ, chuyện dài dòng lắm Vợ ngồi xuống đi, anh kể cho nghe <cười> Quá ra, ông cụ đó cũng được lắm Cụ đãi ta một bữa ra trò luôn Ông còn hỏi ta là là làm sao nàng đón ra nhà ổng ở đâu nữa ừ, có vẻ ổng nể nàng lắm đó vậy sao ổng có vẻ là thầy đồ nhà đầy chữ luôn hèn chi ổng thích nói chữ ờ ừ, với lại ổng còn hỏi tên nàng nữa thầy đồ ừ cho ăn xong á lúc về ổng còn đưa cho ta cái này nói là Kêu ta phải đưa tận tay nàng Chắc là đồ ăn đó Nàng ăn đi Nè Nàng giữ tiền đi Ta mệt rồi Ta vô ngủ một chút Hỏi tên mình Người này muốn ngạo mình đây Con vợ con Lấy thằng chồng dại Nhưng bông hoa lại 
cánh mãi cất trong Không biết ta đùa có quá trớn chặt Người lanh trí vậy ắt sẽ suy ra thâm ý của ta Là qua lại cắm bãi phân trâu À không biết rồi nàng ta Sẽ phản ứng ra sao Lỡ gặp phải người hãy nghĩ ngợi làm chuyện dài dột Chắc ta ân hận lắm Bây giờ phải làm sao Mình làm vậy là đúng Có sống tiếp Cũng chẳng thay đổi được gì xuống dưới làm gì vậy đi chỗ khác để người ta bắt cá cô làm cá nó sợ nó chạy ráo trọi rồi con xuống trước mà cái chỗ này là chỗ người ta bắt cá đi chỗ khác trời ơi ông ơi hả sao ông xuống nước bắt cá mà ông không cởi đôi hài ra đúng là đồ ngốc ta đi bắt cá Ta lộ xuống nước kêu ta cởi xỉu hài ra Ước chúng ta rồi sao <cười> Ông ơi Hả? Cái lờ của ông rách hết rồi Sao bắt cá được <cười> Ta bắt cá kiểu nào kệ ta <cười> Đi chỗ khác đi Thì ra trên đời này Vẫn còn có người đần hơn chồng ta Sao ta phải chết chứ Vậy ông mới lại bắt cá vui nha <cười> Không như con á Đâu dễ gì đầu hàng dữ dễ <cười> Chàng dậy đi Dậy đi Dậy thích nói chuyện nè Sao Nàng định kêu ta đi bán nữa hả Ta không đi đâu Không phải đi bán Chàng rửa mặt cho tỉnh đi Rồi đi ra ngoài với thiếp quan quan thư cưu tại hà chi châu chàng đọc đi ôi cái sách này chỉ để con nít thôi chứ sao nàng lại bắt ta học chứ thì phải học từ đầu chứ làm sao ta từng tuổi này rồi suốt ngày chỉ buồn ngủ thôi chẳng nhớ được bao nhiêu hết đầu óc ta lại khù khờ nữa thôi ta không muốn học ừ, thôi Nàng cho ta đi buông lại cũng được Không Chàng phải học Tới chừng nào đổ trạng mới thôi Trạng Nguyên Tân Khoa về lại Nhà Nguyên ra lên đó <cười> Chàng Hiền thế Đó là nhờ nàng Nhờ bông qua lại của ta Mà ta mới được hôm nay Đa tả này hiền thế hả? Sao thầy Xấu quá hả Hảo Đẹp hơn thầy Cái hậu xấu lắm Bậy Cái hậu người ta nói tốt lắm 
cái hậu này đẻ sai lắm đó Trời ơi tôi nói đây là cái hậu là hậu dẫn Ai nói cái hậu này Vậy hả ừ. Thấy chưa Cho nên con mới đi coi thầy nè Thầy thầy làm ơn sủ quẻ giùm con đi thầy Dạo này mắt trái con nó cứ giật giật hoài hả thầy Đâu có Nam tả nữ hữu Mắt trái giật là hên lắm á Hên hả Để ta coi nữ kỹ coi Hình như có người theo nữ á Ôi trời Thầy 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 Nói nói vậy là ma đeo con hả Ma đâu mà ma Ta nói người theo đây là người thứ ba đó biết không Người thứ ba Ừ Thấy chưa Con nghĩ đâu là có đó mà Con nói thầy nghe dạo này cha xã chữa nhà con kỳ lắm Bình thường á Là cha đâu có nhìn ngay con đâu Cha lé mà Ta à. nói nhìn bụi ớt chết bụi hành Mà bữa nay nha Thằng cha nhìn Bụi gì con cũng không biết nữa Nhìn xa xăm rồi mắt mơ màng Ở đâu đó Kỳ à, à. lắm Đúng rồi Thầy 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 làm ơn coi giùm con Ai vậy Người thứ ba đó là ai vậy Con xé xác nó ra Con xé phải nó xong rồi con làm gỏi đó thầy Bình tĩnh Bình tĩnh nghe Dạ Theo như cái quẻ này ha Sao thầy Cho thấy á Là chồng của nữ Theo người ta Hả Chứ nghĩ sao mà người ta theo chồng nữ Ông lé vậy sao mà theo Thấy chưa Xấu quá mà ừ. Ai thèm theo ổng Cái này ném về mê gái rồi ừ. Thôi được rồi Thầy nói đi Con nào Con nào Thầy thầy thầy, thầy chỉ con đi Ai đâu mà khó đoán Có nghĩa là Xa tận chân trời Mà gần ngay Trước mắt Ơ ờ, thầy ờ, Trước mắt chứ không phải tròn vô mắt thầy Ta lộn Ủa là sao Xa gần Gần xa Suy nghĩ đi suy nghĩ Động não đi suy nghĩ Cái ế hả Không Hay cái tơ ừ, Chắc cái quá Con nói thầy nghe Cái tơ á Thì nó đâu có thèm cha xả lé nhà con Đúng rồi Còn gái ế á Là nó khó chịu quá Cho nên nó mới không có chậm Đúng rồi Bây giờ chỉ còn gái quá Gái quá là ai ta Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ Có có khi nào con quỷ thị đào không thầy Con quỷ thị đào Đúng rồi <cười> Hả thầy <cười> Lý luận rất là có bài bản Ủa? Là Nó hả ừ. Chứ còn ai vào đây nữa Nữ không thấy sao Người ta đang tuổi xuân mơn mởn đúng không ờ. Ngọt liệm chín mùi Cái dòng nào nó ra dòng nấy Con trai trong làng đi ngang thôi là mê mẩn rồi Chảy nước miếng luôn vậy Chứ ai như nữ Ba dòng như một Thầy Sao đụng tới nỗi đau của con vậy <cười> Ta đâu có giống đụng đâu à, Thầy 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 Được rồi được rồi Bây giờ con đào phải không Con đi gặp nó Xé xác nó ra Ông xả lẽ Ông xả lẽ Cái này Ê. ông chết với tụi Ê. Nữ mập Nữ mập Tiền quẻ Tiền quẻ Ê Quẻ chưa Quẻ chưa tiền Nào ơi, anh đến với em rồi nè Đào Từ xa nhìn em còn hấp dẫn đó Đào ơi Trời ơi, cái gì vậy? Sao cái chui vô hẻm nó cắn không vậy? Nè, dạ Em nhớ dọn dẹp bàn ghế lúc nào cũng gọn gàng nha Còn đồ ăn của mình á Lúc nào cũng để đồ ăn cho tươi ngon sạch sẽ Biết không Dạ em biết rồi cô Nhưng mà ngộ Ngay nhà mình thì mình để Chứ bắt gì mà tối ngày kiếm chuyện đòi ăn hoài hả Chết cha rồi cô ơi hả? Thằng cha xả xả lé tới rồi Thôi em vô đánh mặt đi Để đó cho cô Dạ <cười> Ủa Anh xã Quan xá gì mà bàn ghế để ngổn ngang vậy cô Đào Chà Có bộ làm ăn khám khá quá hen cô Đào Hàng quá đồ để quá trời nhiều hen Cái này phải Quánh xu thế nặng à ngang <cười> Anh xã Anh xã nói quá ừ. à Tại vì đôi khi anh xã nhìn á 
Nó nhiều gấp đôi gấp ba lên Chứ bình thường em treo ít mà ừ, Nè cô đào Cô đừng đụng chạm đến nỗi đau của tôi nghe <cười> Em chọc anh xã vậy thôi Chứ hồi nãy em nói con hầu nó làm hết rồi À vậy hả <cười> Anh la làm em sợ quá à. Sợ quá à <cười> Anh giả bộ lớn tiếng như vậy á Để cho những người hàng xóm kế bên này nè Người ta thấy anh á Tưởng anh làm việc công minh Có trách nhiệm <cười> Ủa anh Anh ghé có chuyện gì vậy Nè Có tin mới nghe Tin rất là quan trọng nghe không Ta nói vài bữa nữa nghe Có quan trên đó, Bắt tình linh xuống đây thanh tra nghe Quýnh xu thế nặng quan cô đào á Tôi biết được tin này á Tôi chạy qua Anh báo cho đào liền nhé <cười> <cười> Trời ơi Anh tốt với em quá hả Bởi vậy Giống như là em có quế nhân phù hộ vậy đó anh xã ở đây em có chút quà gửi cho anh với mấy anh ở ngoài xã coi như là quà của thị đào nha cái này á em coi thường anh đó nghe anh đến đây á là anh báo cho em cái tin quan trọng bởi vì anh giúp em anh có tình cảm với em chứ không phải anh đến đây để nhận mấy cái đồng xu bạc lẻ này đâu nghe trời ơi anh xã nghe không rõ rồi sao ý em á là em nhờ anh ừ? rủ mấy anh xã đi ăn uống giùm em Chứ em đâu có hối lộ đâu Vậy thì được <cười> Coi như <cười> Anh giúp em <cười> Nè từ đây về sau Em cứ buôn bán thoải mái Không có sợ thằng què Con thọt nào ở đây hết trơn Anh nói để cho Đào hiểu nè Cái anh muốn là không phải mấy cái đồng xu bạc lẻ này đâu Chắc Đào hiểu anh nói chứ Đào nhỉ <cười> Dạ <cười> Anh xã à Sao? Lâu lâu chị nhà cũng hay ghé đây mua đồ ăn lắm đó nha Anh xã à Anh cẩn thận đó Em không có sợ gì hết Cái mụ tướng bánh ú đó hả Dám mà hí ha hí hé Anh cho đi luôn Anh rước em về làm <cười> trách thật <cười> Em à, em kỳ lắm á nha Biết anh muốn cái gì rồi Mà em cứ tránh né tránh né hoài à Thôi thì Đợi khi nào em nhập hàng xong rồi á Em báo anh biết nha Nhớ nha Dạ à... Đào ơi Đào à... Đào Thị Nương ơi có nhà không vậy Cái thằng Thọt này nó phá đám mà Thôi 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 Bây giờ anh Anh về Anh về nha Chứ nó Thọt vô ông quyền khó cái à, là anh... Thủy đợi anh luôn á Anh đi đi Anh đi 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 Nè Anh đi cứ sao đi Anh đi cứ sao Nhớ đi Nhớ gặp anh đó nha Đào ơi Đào Nhớ Nhanh đi Nhanh đi mà Đào Nhớ gặp anh đó nha Em biết Nhớ rồi nha Lẹ đi Anh Đề, à. hôm nay anh đi đâu mà ghé quán em vậy? <cười> Ủa, anh Thọ ở đâu mà tới đây vậy? Anh Đề thôi, đừng kêu tin cơm anh đau lắm Anh không phải là tiện đường, mà là từ quyện đường Phi ngựa xuống đây thăm em đó Ủa, ngựa của anh đâu? Ngựa ở đây nè, nhân mã Ở trên là nhân, ở dưới là mã nè <cười> Ủa, anh ghé quán em có chuyện gì vậy? Có chuyện quan trọng dữ lắm Sắp tới á, có đợt thanh tra quán ăn ở trong vùng cho nên em phải cẩn thận nghe chưa Cho nên là chỉ có một mình em Ở trong quyển này được anh đến báo tin cho em biết đó Thiệt á hả Thiệt Thiệt đúng là em hên quá à. Anh mà không báo á Là quán em bị phạt quan uổng luôn á ờ... Cảm ơn anh nhiều lắm nha Nhưng mà đồ ăn quán em lúc nào á Cũng giữ tươi xanh ngon sạch hết trơn á Ý em nói là cái tin mật anh báo cho em biết Không có giá trị gì hết trơn chứ gì Hình như anh thấy em không có bất ngờ gì hết trơn á Hay là có đứa nào thương em Nó báo cho em biết trước rồi Ừ anh nói như vậy tội nghiệp cho em mà Ngoài anh ra Đâu còn ai thương em dữ như vậy Thiệt không Thiệt Ừ nói vậy nha Mát lòng mát dạ lắm đó nha À ừ. Anh Thọ à, gì À <cười> Anh Đề nè Em gửi anh Coi như là Lộ phí đi đường nha Không phải em hối lộ đâu Em bỏ xu vào tay của anh ừ. Thật lòng anh không muốn như vậy nhưng mà anh phải nhận để cho em biết là anh không có giận gì em hết trơn á Nhưng mà em cho anh hỏi một điều Khi nào em mới cho anh gặp mặt em ở nhà Chứ không phải ở quán này để mình tâm sự Nó gần gũi hơn Khi anh nhìn thấy em á Anh muốn xỉu cho anh không dám làm gì hết trơn á Thôi để khi nào em sắp xếp xong á Có gì em báo anh nha Được lời Như cởi tấm lòng Anh về anh dọn thư phòng Anh đợi em nha Dạ Nhớ nha Em nhớ mà Đợi Đào nha ơi.
trời 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 ông quyền đào ơi đào ơi sao giờ chết là nơi sao đây anh 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 đi có sao nha anh đi có sao rồi 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 sao nhắm cái tình hình không có lọt không được mà nhưng mà mà đi được sao nó nguy hiểm lắm nhưng mà mà đi được cái trời ơi lẹ đi biết rồi dạ ông quyền tới chơi nói vậy ta giận nghe sao vậy sao quên hoài vậy dạ em quên anh quyện em thấy anh được không ủa sao anh 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 giả dạng đi di hành hả sợ gì anh phải nhập câu như vậy là vì em đó vì em anh vừa ra lệnh khám xét quán sát trong vùng này quán nào không đặt chuẩn phạt nặng nhưng với ai thì anh sẽ tới thình lình chứ với em thì <cười> anh giả dạng như vậy cho không ai biết Em thấy anh hết lòng về em chưa Dạ anh Anh đúng là nhân đó ừ. Đừng đánh trống lãng vậy Em cũng biết Quang thích em à. mà Em cứ hiểu lòng Quang Dạ em hiểu mà Hiểu thì sao à. À, Dạ thì Nhất định em sẽ đền đáp Vậy hả à. Đền mà cách nào à, Dạ thì Nay mai em sẽ mời anh một bữa Mời một bữa Một bữa chỉ có hai ta Ở một nơi cũng chỉ có hai ta Rồi tăng một, tăng hai, tăng ba, tăng bốn Cũng chỉ có hai ta à, à, Dạ dạ à, Trời ơi, Quang nôn nóng quá à Sao không nôn được Quang mới đi nắng ở ngoài Để em vô em lấy nước cho Quang uống nha à, Khổ uống nước, khổ uống nước Tranh thủ, anh chỉ có một canh giờ thôi Không kiếm đâu Trời đi, ơi, đi, anh đi, Nguyễn đi, Anh, anh bỏ tay ra đi, đi mà. Quang à Em xin lỗi quan Nguyện Em 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 nhầm Em tưởng là là ông xã lé nhà em Bây giờ xin quan Nguyện bỏ qua cho em Em có mắt mà kính như vụ Nếu xã người thì sao Cái gì Nếu mà cả xã lé hả Xin lỗi nha Tôi quýnh ông xong á Tôi lôi đầu về Tôi khỏe cổ ông xong rồi tôi nhúng vô trong nước Nhúng lên nhúng xuống Nhúng lên nhúng xuống Nhúng cho chạy chết thì thôi Thiệt gì Để cho cả bỏ cái thôi nè Không có vợ rồi mà còn đi tòm tèm với gái Nè Chị nói quá à không ai tới đây toàn tan với em hết Cái này là quan quyền cải trang với hành chứ bộ Phải rồi Một nghe chưa Tất cả dạng hành vi À không, di hành Để coi dân tình làm ăn buôn bán ra sao Chứ không phải là Như là con mũ nói đâu Trách ra ừ, Di hành gì kỳ vậy, di hành gì mà có cái hành vi ôm cổ là sao Cái đó là 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 Cái ta ừ. Ừ. Ăn nói Sức sự kiểu này á Trách chi chồng của mũ á Lẹt đẹt hoài cái chức xã trưởng mà không ngói cái đầu lên được à, Dạ thì thì em xin lỗi quan Quyện Đồ hô đâu ừ. Tránh ra ha. Dạ Mong quan tha lỗi cho em Ê Còn mày á Liệu hồn á Cái thằng cha Quyện già hết xí quách ai mà không biết Mua quan tiếng chức bằng tiền của vợ Dính vô trả làm gì để mang tiếng vậy Con ngon á Muốn rù quến á Thì kiếm thằng nào có bản lĩnh đàn ông một chốt Nè, tôi không cặp kè rù quến ai hết Mời chị đi cho Đứng chi cho dơ chân chị Ý, Trời ơi, hồi nãy quýnh cha quăng miệng quá trời Sợ có gì, giá điện nhà mình sao ta Không được, anh Quyến, anh Quyến Anh Quyến, cho anh chưa? Mới sáng sớm chưa mở hàng ai hết mà bị ám rồi Có thanh tra thình lình ra đó thì hàng mình cũng đâu có vi phạm gì đâu cô Có mỗi cái tin bọt bèo à Mà phải cúng ba cái giống linh quan ổn Sao cô không tống cỏ hết đi cho rồi Nói như người á Mình buôn bán như cá nằm trên thớt Bọn hắn đã ghét Thì không phạt cứ này Hắn đẻ cứ nọ Không khéo léo vui vẻ Thì hắn cho dẹp tiệm luôn chứ buôn bán gì Cuốn gì á Mình đàn bà cô thế Trời cô ơi nếu một ngày nào nửa đêm mà ổng mò quá Thì lúc đó cô tính sao <cười> Sắp được thỏa mãn với nàng rồi <cười> <cười> <cười>
<cười> Vậy mà bấy lâu nay ta tưởng nàng hờ hững với ta chứ Cứ né tránh ta hoài à. Làm sao nàng né tránh mình được Một người đàn ông có quyền lực nhất cái xã này mà <cười> Đào ơi Anh sắp được đào em rồi Đào <cười> Ủa Nguyễn nói Quang à Quang ơi Tha lỗi cho em đi Quang Giờ này ông lang thang đâu đây vậy ta Ủa Ủa sao có Có con vợ Bánh nuôi của tôi Lãng giảng theo ổng vậy trời Em xin Quang đó Quang tha lỗi xin cho xin em gì hết đó. Em có mắt mà cũng như mù Nha Quang Quang Là nó ngủ nè Đừng có đi theo ta nữa Tha lỗi cho em nha Ủa Dạ Dạ bẩm Quang lớn Ông xã và chẳng hay quan lớn đi à, về địa phương của em sao quan lớn không báo trước để em cho tụi chức dịch nó hầu quan lớn à còn bà nữa tự nhiên đi theo sau lưng quan lòng thiền quan à, cái chuyện ừ, gì vậy là dạ làm vậy à, tôi đi chợ rồi à, tôi gặp à, quan huyện đi di hành ừ. cho nên là tôi nói giùm ông tôi nói là do quan huyện đi di hành bất ngờ nên ông không biết mà tiếp đón dạ dạ phải vậy không quan huyện phải không quan ừ. Dạ Ta làm gương cho bọn tuyến dưới các người đó Muốn thị sát thì phải học cách này Làm cho ai không biết mình là ai Không tìm hô hậu ủng mới là thị sát Hiểu chứ Nhờ đó tao mới biết nghĩa bài của ngươi Và cả gia đình của ngươi nữa Dạ Loạn Loạn hết rồi Mà nói cái gì Ôm ấp Chứ sao Chính mắt tôi nhìn thấy nghe Rồi Rồi sao nữa Thì nói nào ngay mới đầu tôi tưởng ông À. Cho nên tôi mới nhào vô tôi quýnh một trận tơi bời Tôi nắm đầu nắm cổ tấm tấp ổng Bà nghĩ sao Bà nghĩ sao Nhan sắc như vậy Mà mà giống tôi hả Mà ta nói hình hài ổng mắc cười lắm nghe không Sao cười Tóc giả nè Râu giả nè Trời ơi nhìn xấu bà cố luôn á Ta nói tôi quýnh có mấy cái thôi Mà ổng te tua tơi tả tôi thấy đã gì đâu á <cười> Bà giết tôi rồi mày biết không Ngồi đó cười nữa Đi dẫn đồi nhau Ờ dạ Hừ. Tưởng đâu á Cái thằng đề thoạt thôi Ai về à, lôi ra thêm cái thằng quyện hối cũng tham gia cái vụ này nữa Nè Em đem rượu thêm cho mình đó Bà đi vô nhà đi Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà Thôi mà Tại tôi tưởng ông đi lẹo tẹo với đào thị Cho nên Bà hay lắm ha, ha. Chuyện này bà tới tay bà quyện nha Là tôi chết chắc á Tôi không biết Bà nghe ai á Đâm thọt Rồi bà làm càng Phóng vô nhà người ta Bà làm tùm lum hết trơn á Nó nghe nè Vậy Tại vì tôi sợ mất ông Cho nên tôi mới như vậy <cười> Ông Tôi mà mất ông á Sao tôi tái giá được Hả <cười> lộn Chắc tôi chết quá <cười> Thôi đi Ai chết là bà khóc Giờ nè Bà nếu bà thương tôi á Bà biến vô trong nhà giùm tôi đi Để tôi ngồi để một mình Tôi nghĩ cách ta làm sao Mà làm lành với bà Nguyễn Dạ, yeah. thôi được rồi Mình ngồi đây mình nghỉ đi nha Em không có phá mình nữa đâu Ờ à, nè Cái gì Nhớ ăn hết cái dĩa thịt dịch này nha Ăn cho nó mát Dĩa nó bổ lắm đó Đừng bỏ mứa nha Thôi em đi đây Vô đi Dạ Ăn uống gì kệ tôi Ăn đi Ngu sao bỏ Thịt ngon gì bỏ Thịt bò ngon gì bỏ Bữa nay ba làm đồ ăn nhiều quá vậy trời Bổ thứ làm dĩa thôi Bổ thứ bà làm cho hai dĩa Bổ gấp cục cho thành hai cục tác Mình mà chậm chân chậm tay nha Thằng đề thọ cái thằng Nguyễn Hối Nó chết tay trên mình Đâu có được <cười> Mình phải nghĩ ra cách thôi <cười> Quán làm gì có lính vô ta à, Dạ quý khách cứ bình tĩnh hả à. à, Có chuyện gì vậy hai anh lính Tối người tối thì đào Bỏ thuốc độc vào thức ăn Nếu có tàn chứng Bỏ tù trùng xương Ủa vậy là sao cô chủ Dạ không có gì đâu ạ à. Dạ không có chuyện đó đâu quý khách à, Dạ làm gì có chuyện đó Chắc là ai ác mồm ác miệng nói gì thôi Chứ quán em buôn bán 10 năm nay Làm gì có chuyện đó xảy ra Với lại đâu có khách nào phàn nàn đâu Dạ chắc là có hiểu lầm rồi đó mấy anh Đã. Cô Cô ơi Em à, Nè Em sao vậy Ây da Em đau quá cô ơi Ây da Ây quá cô ơi 
ơi Chuyện gì mà ồn ào quá vậy tụi bay Dạ bỏng ông Tức ăn có độc Tất cả thực khách đã bị trúng độc Thức ăn có độc hả Dạ Thì đâu Cả gan đầu độc khách hả Nàng chán sống rồi phải không Em Linh Dạ Bắt thì đào về xả cho ta Anh xã Con đâu phải là thì đào đâu Sao ông bắt con Tao bắt mày tới ông nội tao hả Trời ơi Bắt ông đang nhìn con mà ông nói ông thấy cô đào Mày 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 đừng có đụng chạm đến nỗi đau của tao nghe à. Tao đang nhìn thì đào Vậy ông thấy con Ông nhìn ở đâu Ở đây nè Linh Dạ Bắt thì đào về xả cho tao Dạ Anh xã Anh đi qua ăn mà Cô ơi Đi Đi lẹ đi Dạ. Không xa ớt dạ. gì hết dạ. Đào ơi Chuyến này em không thoát khỏi tay anh đâu Dạ bấm quán Dạ dạ bấm Bấm cái gì nữa Chưa lục gia sao còn bấm dạ. Chưa vô tới nhà quan mà tiếng còn ngoài cổng Chuyện gì Dạ thì Đào bị xả lé bắt rồi Sao lại bị bắt Xả lé dám bắt thì Đào à Ta muốn biết đầu đuôi câu chuyện ra sao kể khúc cuối tao nghe coi Dạ cách quý của thì Đào Bị ngộ độc à. Cho nên là bị tội là bán đồ ăn có độc Tốt Tốt <cười> dạ. Ngươi nhìn cái gì vậy Ta nói tốt ở đây á Nghĩa là chiến dịch vừa đưa ra Đã thắng lợi giòn giả có một người xa lưới phạm tội liền Dạ thầy ơi Mình báo lên quan huyện rồi mình ăn mừng nha Mua tâm nước sôi nữa hả Người tài lạnh quá Đi ra phía sau tiêu quỷ chứng cơ thức ăn cho ta Tan vật là đồ ăn Tiêu quỷ tức là Trời ơi cái thằng này xong rồi Ê, ôi dạ. Ê, Cái số này cứ làm lính hoài Biết chừng nào mới lên thì đề quan huyện đây Ta nói chữ tiêu quỷ là cho nó sang Là đem đi bỏ đi đó hiểu chưa Dạ Khoan đã Ê, dạ. Ta đau cái chân mà tao nói chuyện với mày tao mệt cái miệng tao quá không được nói cho ai biết bây giờ Dạ Coi chừng cái miệng của người đó Dạ Đi lại lên Dạ <cười> Vậy là ta đã có cơ hội Ăn được quả đào và bứng cả cây đào đem về giường mình trồng rồi <cười> Nếu mà em muốn đầu độc khách á Thì em phải chừa em ra chứ <cười> Anh biết <cười> Anh biết em bị oan Nên anh thương em lắm Nè Bây giờ anh dày nghe Em cứ nhận hết tội đi nha. Xong anh đóng cái chuyện vô là quỷ án <cười> Tất cả những tăng vật đó hả Anh phi tan hết <cười> Em thấy rồi đó Có anh ở đây lo cho em Em đừng có sợ gì hết <cười> Nhưng mà không có được Sao không được Em không muốn vậy Em muốn anh á Phải điều tra ra người nào đã gây hiểm ác với em như vậy Không có được Em biết rồi đó Ở trên mà thò xuống một cái nghe ha, Là nó rắc rối cho em lắm Suốt đời em không làm ăn gì được hết Rồi chưa Kể mấy cái thằng nghe Mấy thằng đề, mấy thằng quyện, mấy thằng hương chức nghe Nó hội tụ là một cái nghe Mà thằng nào thằng nấy nó cũng có máu dê trong người hết đó nghe nó bu là một cái ngăn Là em tiêu luôn Chỉ có mình anh là lo cho em đó Chiều anh lần này đi nha ừ, Không có được Em muốn rõ ràng Cái này là giết người chứ đâu phải chuyện đùa đâu à, Nếu như anh không làm rõ ràng á Sau này quán em ăn tiếng như vậy Làm sao anh buôn bán Đi mà anh xả Đi mà Được rồi Em cứ khăn khăn như vậy Chắc có lẽ là có người to hơn anh đúng không Chống lưng cho em chứ gì <cười> Được rồi Vậy thì em cứ nhờ mấy thằng đó đi ngang Còn riêng tôi Tôi chiếu theo luật mà tôi làm Anh xã Linh. Anh nở làm như vậy sao anh xã <cười> Linh Dạ Giam thị đào vào nhà tiết diệt Anh xã Anh xã đừng có vậy mà Nhưng mà nè chưa có chứng cứ Sao lại giam em Chừng nào anh mới báo quan vậy anh xã <cười> Chừng nào tôi báo Không phải là việc của cô Linh Dạ Ông ơi ông ơi có chuyện rồi Chuyện gì Cái gì 
Mày làm ăn cứ đó là chết tao rồi à, Anh xả Anh xả Không xả ớt gì đại chừng á Bây giờ sao ta Không có tan vật Làm sao mình luận tội nó được Cô Cô ơi cô Em nè cô Cô chủ ơi à? Cô chủ Ủa Nè Sao em vô được trong này vậy Mà em sao rồi Dạ Đâu có sao đâu cô Không thấy ai thì em vô thôi hả À cô ơi Em đỡ rồi Còn cô Cô đỡ chưa Cô cũng đỡ rồi Nhưng mà có điều hơi mệt Cô ơi Bây giờ cô tính làm sao vậy <cười> Ta cũng không biết làm sao nữa Mà ta nghe nói á Là tan giật mất rồi Lẽ ra Là phải thả ta ra Nhưng mà xả lé không thả Chắc là Muốn nhốt ta ở đây Tính làm bậy đó Trời ơi cô ơi Ai chứ thằng cha đó chắc dám đó Không chừng là có đó Bây giờ mình tính làm sao cô À cô Hay là cô để em báo ông Nguyễn Hói nha Nè không có được Nếu mà Nguyễn Hói á Nhân cái dịp này bắt ta lên huyện Thì cái chuyện này còn khó hơn đó Đúng rồi Bây giờ em phải gặp thầy đề giúp ta nha Sao cô Nè nghe ta dặn nè Dạ Nghe rõ chưa Em rõ rồi cô Em đi nha cô ừ. Dạ bảo mong Tức ăn có độc Tất cả thực khách đã bị trúng độc Thức ăn có độc hả Dạ Thì đâu Cả gan đầu độc khách hả Nàng chán sống rồi phải không Em Linh Dạ Bắt thì đào về xả cho ta Dạ thì đào bị xả lé bắt rồi Sao lại bị bắt Xả lé dám bắt thì đào à Đi ra phía sau tiêu quỷ chứng cơ thức ăn cho ta Chiều anh lần này đi nha ừ, Không có được Em muốn rõ ràng Cái này là giết người chứ đâu phải chuyện đùa đâu Em cứ khăn khăn như vậy Chắc có lẽ là có người to hơn anh đúng không Chống lưng cho em chứ gì <cười> Lên giam thị đào vào nhà chức giết Anh xã Anh xã đừng có vậy mà Nhưng mà nè chưa có chứng cứ Sao lại giam em Chừng nào anh mới báo quan vậy anh xã <cười> Chừng nào tôi báo Không phải là việc của cô à, Anh xả Anh xả Không xả ớt gì đại chừng Cô Cô ơi cô Em nè cô Cô chủ ơi à? Cô chủ Ủa Nè Sao em vô được trong này vậy Mà em sao rồi Dạ Đâu có sao đâu cô Không thấy ai thì em vô thôi hả À cô ơi Em đỡ rồi Còn cô Cô đỡ chưa Cô cũng đỡ rồi Nhưng mà có điều hơi mệt Cô ơi, bây giờ cô tính làm sao vậy? Ta cũng không biết làm sao nữa Mà ta nghe nói á là tan giật mất rồi Lẽ ra là phải thả ta ra Nhưng mà xả lé không thả Chắc là muốn nhốt ta ở đây tính làm bậy đó Trời ơi cô ơi, ai chứ thằng cha đó chắc dám đó Không chừng là có đó Bây giờ mình tính làm sao cô? À cô, hay là cô để em báo ông Nguyễn Hói nha Nè không có được nếu mà nguyện hói á nhân cái dịp này bắt ta lên nguyện thì cái chuyện này còn khó hơn đó đúng rồi bây giờ em phải gặp thầy đề giúp ta nha sao cô nè nghe ta dặn nè dạ nghe rõ chưa em rõ rồi cô em đi nha cô ừ. Đâu vậy ông xã ừ, Phạm nhân ở ngoài kia Cửa nẻo chưa có đóng Tôi ra ngoài coi nó làm sao Phải không ừ. Vậy mà tưởng đi kiếm thì đào chứ Đào quá vậy đây Bà đừng có suy nghĩ lung tung nha Phạm nhân mà trốn thoát á nha Mà ở trên họ biết nha Tôi không xong với họ đâu Ở nhà đi Tôi điên tí tôi gì Làm chứ ghê Ta đoán dự được mấy hôm nay ta mở cửa chờ đợi Thì đến bữa nay cô của ngươi mới sai ngươi đến tìm ta Buông gì nói Dạ bẩm không Cô con tin tưởng ông tuyệt đối Giờ dướng dòng lao lý Cô con tâm sự Chỉ có mình ông mới cứu được cô con thôi Ông ơi ông
đây là cơ hội tốt để ông chứng tỏ tất lòng thành của ông đối với cô con đó không? Thôi, đừng có quên ta đang bị tật cái chân. Cử ngọt, đừng cho ta uống đường nhiều quá. Tóm lại cô ngươi sai ngươi nói gì? Dạ bẩm, cô con nghe được á là tan chứng đã mất. Nhưng mà ông xã lé không có chịu thả cô. Cô con sợ, ông lợi dụng chuyện này rồi ép cô qua nguyệt. Nếu cô cự tuyệt thẳng thần thì sao ông đi? Cô con nhờ ông tìm cách giúp cô. Rồi sau đó đền bù một cách thỏa đáng Đây là dí đường mật ông Dí ngọt này ta chịu nè <cười> Về nói với cô ngươi ta sẽ sẵn sàng giúp Về đi Dạ chào ông con về Dạ ông 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 <cười> ông ráng giúp giùm cô con nha ông Ta chết hụt rồi còn giúp cái gì nữa Đi về đi Dạ chào ông con về Cờ đã đến tay ta rồi Mình quá là cao kiến Xả lé không dám xé chuyện này ra to đâu Vì là mình trở thành người hùng cứu mỹ nhân Lúc đó một ngày không xa ta với thị đào Sẽ đông thùng của chảo Ý lộn Đông thùng qua chút mới đúng chứ Tôi cười như vậy mà lòng tôi đau lắm Cô biết không cô đào nhỉ Bây giờ tôi mới hiểu Cô chẳng qua là cô đưa đẩy cù cưa Chứ cô đâu có cảm tình gì với tôi Đúng không Em Cho nên bây giờ á Tôi nghĩ chơi cô ra luôn Mà nó phải là như vậy Cô đã không chiều chuộng tôi rồi Đúng không Thì tôi phải dĩnh cành Ngắt hoa thôi Chứ tôi ngu đâu Để cho tụi nó ngắt <cười> Ông nói gì là sao Cho ngắt nụ hoa cái coi <cười> Đào ơi à, Trời ơi Đào ơi dạ. Trời cái con này Mày giật tao Trời ơi 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 Trời Ừ. Quay Ủa Đi đâu vậy thầy đề Xả lé à ừ. 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 Đề thọ Sao Có chuyện gì mà thầy đến đây gặp Xả lé vậy đề thọ Ta yêu cầu ông trả lời câu hỏi của ta trước Con mắt của ông bị như vậy Ông khó ngủ trưa lắm sao Mà giờ này ông không chịu ngủ đi Mà ông có mặt ở nơi chốn này Nè Nói gì thì nói mà đụng chạm đến nỗi đau của tôi á, là tôi mét quan huyện đó nghe Dạ ừ, Khoan em... Đào nương Ta nghe nói ở đâu đây có một án quan sai bắt người vô cớ Rồi lửa lúc vắng người ép duyên á, thì Chuyện này mà tới tay của quan huyện á, thì không có nhẹ đâu rồi nha Dạ 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 mong thầy bỏ qua cho Dạ cũng đàn ông với nhau không mà thầy đề Dạ thôi cho 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 em về Em 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 nhường lại cho thầy đề á Ừ. Nhà xả lẽ Thì ra là có đúng không Trời đất ơi Đúng quá mà Đúng nè Đúng nè Trời Đừng trái về dễ Cái gì vậy Dạ Hai anh nghe em nói được không Thật ra Em chỉ là một người đàn bà ngu dốt Em thiết nghĩ Chúng ta nên dừng lại ở đây Để không ai liên quan tới ai Thì mọi thứ đều ổn Nghe nói thấy thương không Không được Ủa Ủa Dạ, 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 sao, sao, sao quan biết mà quan tới đây vậy quan Các người quá tố gan Tôi phép nước như trò đùa Giữa ban ngày ban mặt Cùng nhau cưỡng bức một người phụ nữ xinh đẹp Cô thân, cô thế Lính đâu Dạ Giải hết chúng nó lên quyển đường cho ta xử Dạ ừ. Tóm tắt vụ án Dạ bẩm quan Nhưng mà thôi <cười> Ta biết hết rồi Bỏ thuốc tiêu vô đồ ăn Về vũ quán chỗ này Kẻ đối lại 
xã trưởng biết rõ rồi phải không dạ bẩm quan ừ, sao con biết rõ được con chỉ làm theo đúng chức năng phận sự của con thôi con thấy thực khách của quán chị đào bị ngộ độc thì con bắt chủ quán về thôi cầm miệng chính người đã gấp người bỏ vào lửa ừ. Ừ. cái đó là thịt nướng quan ơi à không 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 ta lộn ta lộn gấp lửa bỏ tay người để kiếm cớ chiếm đoạt người ta phải không dạ 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 bẩm quan oan 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 cho con quá quan ơi dạ dạ có thầy đề làm chứng nè thầy đệ nói giúp tôi một câu coi quan gì mà quan ông nhờ tôi mà ông nhìn đâu vậy tôi nhìn ông á ờ, ông nhìn ả đạo phải không nhìn ả đạo là nhìn vậy nè rồi tự vấn lương tâm mình ông nhìn sao ừ anh ở dạ bẩm quan sao vai trò của thầy đề là gì ta biết hết rồi dạ thầy đề thì mượn gió bẻ măng thừa nước đục thả câu đề thọt định giấu ta chuyện này ừ. để đi vào vai anh hùng cứu mỹ nhân hả dạ ghê thiệt Ừ, nín đi Ông ghê quá Dạ bỗng quan Dạ o, o, oan cho con quá Dạ nói thiệt thì A à, đầu thị nhờ con ở qua nhà con mà Hả có chuyện đó nữa sao Nàng cầu cứu đề thọt hả à, Dạ dạ bỗng quan Quan cho em quá Quan cho em quá Thì ra là nàng cặp kè với cái tên Có cái chân cà nhúng cà thọt này Nàng giấu ta Hắn có cái gì hơn ta chứ Hơn chứ Nó hơn cái mặt lé của nhà ngươi <cười> Thầy chùa Bỗng quan bỗng quan quan cho em quá quan cho em quá em làm ta thất vọng ta thất vọng quá lính dạ giam dạ. thì đào lại ngày mai xét xử tiếp dạ quan cho ừ. em quá quan cho em quá quan ơi quan cho em quá quan quan cho em quá quan ơi đào ơi thương em quá đào ừ. <cười> Phải chi mà nghe lời anh á Mấy ngày nay á Thì đâu có ra nông nổi này Hiện tại bây giờ á Thì chăn ấm niệm im ở nhà rồi Được cái thằng quyện hối đó bảo kê em Chắc em đắc ý lắm phải không Anh đừng có nói như vậy mà tội cho em Quan quyện người ta có tình ý <cười> Thì làm sao em dám từ chối được Thực ra em bị ép chứ bộ Thiệt không Dạ thiệt Dù ổng có gì á Thì anh vẫn gần nhà em hơn ừ. Tối lửa tắt đèn á Phải cậy người gần Kể người xa sao kịp <cười> Anh khoái cái vụ mà tối lửa tắt đèn á Thôi giờ anh về <cười> Thực ra em ngồi trong này á Anh xót lòng lắm <cười> Thôi hen Cái tên quyện hối đó đó Dù có sự ép em cỡ nào đi chăng nữa Thì nó cũng phép vua thua lễ làng Em về địa phương anh đi Bảo đảm với em là buôn bán thoải mái Không có đứa nào dám làm phiền em hết <cười> Em Giờ anh vô thẳng vấn đề nghe <cười> Anh muốn Em Cho anh Một đêm thôi ha. Rồi em muốn cái gì cũng được Có nghĩa là Chỉ cần một đêm thôi ừ. Anh giúp em hết tất cả mọi việc ừ. Tắt tăng tắt Không <cười> sao nè Được không Dạ tất nhiên là được rồi Em đồng ý rồi hả ừ. Anh vui quá à. Em ơi Giờ ấy Em cho ngày giờ cụ thể luôn đi à, Hay là quan tòa xử xong á Em báo anh liền nha Nhớ đó nha Đừng để anh thất vọng đó nha <cười> Nói thiệt với em nha Cái thằng Đề cà thọt cà thọt với cái thằng quyện hối á Không là cái đinh gì với anh á Em biết rồi mà Nhưng mà Tòa xử mà không có bị cáo á Chắc là còn dây dưa chán Làm sao Bây giờ á Anh hy sinh một đêm Anh cứu em nha Hy sinh ừ. cứu em ừ. 
hy sinh sao Bây giờ á anh cứ nhận bừa là anh thích em Rồi anh bỏ thuốc vô đồ ăn Hả? Anh ép em về với anh Xong rồi em bãi nại cho anh Vậy là xong rồi Nếu anh nhận tội vậy có được không em Được chứ xong được ừ. Rồi sau đó em năn nỉ hai chả Bỏ qua cho anh Mấy ổng cũng đâu có muốn xử anh chi cho mất công Bể mặt ra rồi mang tiếng là quản người không chặt Nha Để anh suy nghĩ có được không Có chuyện đó thiệt sao Thì đó Bây giờ vừa chồng chị Chồng em Kể cả anh cha đề thọ có một chân vậy đó Mà bu con nhỏ đó Chắc em chết của chị ơi Mình già quá rồi Làm sao mà địch lại nó Chứ nó đẹp quá mà Nín đi Khóc quá là chịu thua đó sao Nghĩ cách khác đi Nghĩ rồi Nghĩ tới nghĩ lùi Nghĩ xui nghĩ ngược Mà không có cách nào ăn được đó hết á Bây giờ nó ăn đứt mình về mọi mặt luôn á chị Bởi vậy á nha Bà yếu đuối như vậy á chồng nó bỏ là đúng rồi Chị Nè Bàn kế hoạch nè <cười> Trời ơi Phượng Hoàng Nhan sắc của Phượng Hoàng xa vào đây Giống như một con vịt con không biết lỗi Ôi đau lòng quá Đào ơi Anh nghe con hầu em có nhờ anh đã muốn giúp em liền Nhưng không biết sao lão quyện hói biết được hay quá Anh ngồi đàng hoàng lại đi Ừ ừ anh ngồi dậy đàng hoàng rồi Anh ngồi bình thường không được <cười> Anh ơi ơi ừ. Em khổ lắm anh ơi ờ. Em không biết làm sao bây giờ nữa Đang ngỡ sao vụ thanh tra này Thì em rảnh rỗi Rồi em với anh <cười> Trời ơi <cười> Em đừng nói làm anh mềm lòng anh sướng ngay cái ngày con hầu nữ nhờ anh giải quyết giùm em là tim anh nó đã muôn rụng rồi bây giờ em nói nữa chắc nó ngưng đập luôn quá à. đào ơi đào nên biết rằng đề là ai là cánh tay phải của quan huyện ông phải có án ông mới xử được mà hiện nay á tăng chứng nằm trong tay anh kia mà anh nói gì anh đang giữ tăng chứng ừ phải vậy rồi tại vì anh muốn cứu em mà ủa sao em bất ngờ quá vậy <cười> em đúng là may mắn mà Thật ra sẽ lấy nhận bỏ thuốc để du cáo cho em rồi Nếu như tăng chứng bị hủy Thì coi như an bắt thành văn Trời ơi Em là một cô gái chân dài Mà ốc của em cũng dài bằng chân luôn đó Phải nói là em quá khôn Tức là em muốn anh phi ta tăng chứng này đúng không Thật ra Em muốn anh quỷ tăng chứng này Để em về nhà càng sớm càng tốt Để em nghỉ ngơi rồi Để tiếp anh nữa à, Trời ơi chết quá Trời ơi à, Trời ơi Đào ơi Anh anh đã tật nguyền thân thể Em đừng để anh tật nguyền trái tim nữa nha không Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn nghe Đào Vậy có gì anh giúp đỡ em nha Ngày giờ em báo anh sao nha à, Trời ơi Đào ơi Em tàn nhẫn quá Đào ơi Sao nói em tàn nhẫn Em giết chết trái tim của anh rồi Anh về đó nha Cái thằng đệ thọt nó vô đây nó hù dọa gì em đó Dạ đâu có đâu Anh tên hỏi thăm em thôi à Cái đồ ném đá vô tay Mèo khóc chuột Chính nó gây quả cho em chứ ai Dạ không có đâu Thực ra anh cũng tốt với em mà Anh chỉ muốn giúp em thôi à Nói vậy là em cũng có tình ý với đó phải không <cười> Anh nói như vậy tội nghiệp cho em quá Nhưng mà anh tốt với em thiệt mà Nhưng riêng anh Là anh không thích ai tốt với em Và anh cũng chẳng thích em tốt với ai chỉ tốt nhanh thôi <cười> Biết chưa Đề thọt xã trưởng dẹp dẹp hết Chỉ có anh thôi Anh là ông trời Là ông trời của cái quyển này Em biết chưa Dạ em biết rồi Ông trời 
<cười> Ghê chưa Hiếm lắm mới thấy em giỡn bữa Anh tính á Xong vụ này Anh tới nhẹ một đêm nghe Đêm nào em cứ nói đi Kỳ này mà em không chịu nữa Anh xứ em trong này luôn Em cũng phải hầu hạ anh suốt đời Sao Muốn ở đây hay về nhà Dạ tất nhiên là muốn về nhà Nhưng mà Sao vụ này rồi em báo anh ngày giờ được không <cười> Vậy có phải được không Nhớ hứa rồi đó nghe ừ. à. Anh về nha Nhớ giúp em đó nha Nhớ hứa rồi đó nha Một đêm Bây giờ phải làm sao đây Muốn yên thân Chắc là không được rồi Mình phải làm một cú dứt điểm Cho cả ba ông một vốn Không còn thời gian nữa đâu Cho đòi bị cáo Dạ em chào quan To gan Gặp quan sao không quỳ xuống Ủa Ta đâu phải bị cáo đâu bắt tôi quỳ Ở đây ngươi không là bị cáo Thì ai là bị cáo Ở đây ta xử hay nhà ngươi xử Dạ quan xử Lấy ghế cho thầy đào thôi Dạ Còn bây giờ ở đây ai là bị cáo Dạ bấm quan Con là bị cáo và bẩm quan tại con phải lòng yêu thương người đàn bà quá phụ ngon cơm này cho nên con phải đem thuốc sổ bỏ vô nồi thức ăn để cho thực khách dùng mong thị đào đáp trả lời tình cảm cho con đó quan ngươi là đàn ông mà bài vu tính kế ép người ta yêu thương mình một cách hèn hạ như vậy rồi tính chiếm đoạt luôn con người ta người biết tội ngươi chưa Dạ biết rồi quan Dạ bẩm đại quan Ở đây có tình tiết giảm nhẹ Các tăng chứng bỗng dưng biến mất hết Thì xã trưởng có chó tội cũng không sao Dạ Với lại thay thái độ hồi đầu bỉ ngạn Quay đầu là bờ Xin đại quan Lượng tình tha thứ tội cho hắn à Dạ dạ đúng rồi đó quan Dạ em thấy ở đây cũng có nhiều người chức dịch Chi bằng Mình nhẹm luôn Mình hủy án Xấu chàng hổ ai để ra ngoài á mang tiếng chức sắc lạm quyền áp bức dân đen dạ đúng đó quan dạ ý của ả đào là cao ý à ta biết để tình này ta tha cho nó dạ dạ cảm ơn quan bãi đường dạ đổi ơn quan đi 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 về đi về ngươi ngươi phải cảm ừ. ơn ta đó nghe dạ con về trước nghe quan nhờ có ta mà ngươi mới được thả ra vì tới nhà ngươi phải đền ơn ta đó nghe ừ cặp này đi chung cũng xứng ha thằng què dắt lẽ đi <cười> em cảm ơn quan nhiều lắm em không biết lấy gì để đền ơn quan hết đó em không biết cái gì để đền ơn cho anh <cười> sao tôi nàng tên được không <cười> dạ trùng hợp quá lẽ ra đêm nay nhưng mà em nghĩ để mai thì hay hơn tại vì em muốn phải chuẩn bị kỹ càng Đêm mai canh một em chờ quan đó nha <cười> Ngày mai canh một Em đền ơn chú quan Nhớ nghe Canh một nghe Dạ Đi đi <cười> Hứa rồi nha Canh một Đào ơi Mở cửa cho anh vô Đào ơi Dạ, mời anh vào <cười> Trời ơi Đào ơi Trong đêm tối Nhìn em sáng quá Đào ơi Ủa, tối như vậy 
mà em còn đái đồ ăn ăn cái gì nổi đào đào nói phải nịnh em nha tự nhiên bữa nay anh nhìn dĩa thịt gà ăn không ngon bằng ăn thịt của em <cười> anh cứ chọc em hoài hả ngồi chơi với em uống một chút rượu đào nha trời ơi ghé nhà đào uống rượu đào rồi anh chỉ đào cùng đào <cười> đào hả? hôm nay con nhỏ người hậu nó có ở đây không em dạ tất nhiên là em cho nó về nhà rồi thôi anh không tin đâu em nói thiệt mà anh sợ những lời dối gian của em lắm anh đi kiểm tra cho nó chắc ăn <cười> Không có con người hầu <cười> Thích ghê gì đó Đào ơi Đào ơi Anh đã đến với em nè Gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy Đào? Anh, anh đệ Đào hướng ơi Hả? Trời ơi, không biết tim hôm mà tới đây làm gì không biết nữa Trời, 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 trời ơi, không được, không được, không được rồi thằng thọt mà nó tới đây nó biết anh có 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 mặt trong nhà em á là nhà anh trái luôn á bây giờ làm sao bây giờ làm sao đâu hay là bây giờ anh hả? anh chui xuống gầm giường đi chui xuống gầm giường hả dạ rồi rồi em 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 với thằng họ có trên giường hả à, trời ơi anh anh lẹ đi quang quan nghiệt vậy nhanh nhanh lên sao giống chó trực xương quá vậy cậu à. em lâu quá làm để quan đứng đợi nguyên ngày lâu lắc quá vậy cứ ngỡ là đầu đổi ý Không cho anh vô chứ Dạ em nào dám ừ. Anh, anh uống với em một ly rượu đào nha Đào ơi, đêm khuya Mà rượu thịt nhiều không có tốt Mình ngủ sớm nó sẽ có lợi cho sức khỏe Mình ngủ thôi đào nữa ừ. à, Trời ơi, sao anh vội vàng quá vậy à, Em muốn hỏi anh một câu nha Đêm vui ngắn chân tay gan tay Hỏi hoài, bất hết thời gian Một câu thôi đó nghe Giả sử nếu như anh nắm quyền mà không phải là ông quyền hói Thì làm xã trưởng mà làm chức quyền á hãm hại người khác Anh xử sao? Trời ơi ai mà đụng tới em anh ghét nhất là điều đó Cái thằng ngu đó biết gì mà làm ừ. xã trưởng chứ Anh mà có quyền nha Anh trút ghế của lão hối Còn cái thằng xã lé ha Anh sẽ treo cổ nó lên Anh sẽ cho tứ mã phanh thay Như vậy mới vừa rồi <cười> Anh nói thiệt không? Thiệt anh trả lời rồi đó Thôi mình đi ngủ đi Đào luôn Ngủ sớm có lợi cho sức khỏe nghe Đào Đào ơi Đào luôn Dạ Đào ta đầu phòng qua chút thôi Đào nhỉ à, à, anh Dạ đi, Em đi nhủ nha Đào luôn à, à, Đào ơi Hỡi à, trời Ai đó à, Nguyễn em... Hối nè Đào ơi Trời ơi qua Nguyễn à, Hối kia Đào ơi Anh trốn Anh trốn Anh trốn với cầm giường đi Ây ơi, ông làm gì? Ông làm gì giống như cá lóc lọc đầu không vậy? Trời ơi, trời xa lé Trời ơi, trời ơi, tại sao ông lại xa lé Trời ơi, anh anh chạy thẳng một mạch từ quyện đường Tới đây đeo đầu ơi Trời ơi, em làm anh sốt ruột quá Thôi bây giờ mình, mình, mình vào trong đi Anh chịu hết nổi rồi Ý, đi. nè à. Anh à, từ từ đi mà Làm cái gì mà Cắn nó hết nổi rồi anh á anh cứ hấp tấp hấp tấp à từ từ cho em hỏi câu được không hỏi gì anh chịu hết nổi rồi hỏi lẽ lên đi à, nếu giả sử không phải em xin mà xã trưởng lợi dụng quyền năng ép buộc phụ nữ thì anh xử sao trời ơi cái thằng lé xẹ đó nó mà dê em hả anh nói thiệt đó nha anh quýnh cho nó mấy chục heo cho nó nát cái mông nó luôn à, dạ dạ dạ, dạ. Anh Nguyễn Hói nói rất đúng đó anh Nguyễn Hói Ông ở đâu ra vậy? Dạ em dưới giường em lên nè Trời ơi Quang Nguyễn biết không Tội em vậy á Mà cái ông Đề Thọt á Ông nói là Ông tùng xẻo em á Ông trúc khuế Quang Nguyễn luôn á Thằng Đề Thọt nó dám nói vậy? Dạ Nói đâu? Dạ Hồi nãy nó ở chung giường với con Dạ đó. em Chung sàn với xã lé Ừ Dạ Đề em Cúi cha Quang Anh 
chúc các anh nhiều sức khỏe Hay, sao ở đây dạ sao quan anh ở đây dạ sao quan quyền ở đây <cười> chuyện này là sao em là, là sao là chạy đi nha gái Hãy subscribe cho